ഹായ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പെർസ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പഠിച്ചാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫിഗർ കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്ലെയിൻസ് വരുന്നതെന്ന് അല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്ലെയിൻസ് വരയ്ക്കാം ടോപ്പ് വ്യൂ എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എങ്ങനെയൊക്കെ വരയ്ക്കാമെന്ന് മൊത്തം നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഒരു ഓവർ വ്യൂ ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പിക്ചർ പ്ലെയിൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാം പിക്ചർ പിക്ചർ പ്ലെയിൻ ഉണ്ട് ദൻ ഹോറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിൽ ലൈൻസ് നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ഉണ്ട് നമ്മളത് രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എച്ച് എൽ ആൻഡ് എച്ച് എൽ ഡാഷ് ഏറ്റവും താഴെ ഗ്രൗണ്ട് ലൈൻ ഉണ്ട് ദെൻ ഇതിന് ഈ നാല് പ്ലെയിൻസിനും പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് വരയ്ക്കാം സെൻട്രൽ പ്ലെയിൻ ഉണ്ട് സെൻട്രൽ പ്ലെയിന് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്സ് ആണ് സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് അപ്പോൾ എച്ച് എൽ ആകുമ്പോൾ അത് എസ് പി ആവും എച്ച് എൽ ഡാഷ് ആകുമ്പോൾ അത് എസ് പി ഡാഷ് ആവും അപ്പം ഇത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്താ ഇത്രയും പ്ലെയിൻസുകളാണ് നമുക്ക് എന്താണ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഡ്രോയിങ്ങിൽ എന്താണ് അതിലുള്ള പ്ലെയിൻസ് ഇത്രയാണ് അപ്പോൾ ഇതിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ടോപ്പ് വ്യൂ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ അതുപോലെ തന്നെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് വ്യൂ ഒക്കെ വരയ്ക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ആ ഒരു മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ ആ പഠിച്ചു വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് വിഷ്വൽഡ്രെ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ എന്താണ് കൂടുതലായി എന്താണ് എല്ലാം ഏത് നമ്മൾ ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒബ്ജക്റ്റിന് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് എന്താകുന്നത് നമ്മുടെ ആൻസർ മാറുന്നത് ആണല്ലോ പക്ഷെ അത് വരയ്ക്കേണ്ട മെത്തേഡ് എല്ലാത്തിനും എന്ത് തന്നെയാണ് സെയിം തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇതുപോലെ പ്ലെയിൻസും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് ഓരോ സ്റ്റെപ്പും അതായത് നമ്മൾ ടോപ്പ് വ്യൂ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരച്ച് പെർസ്പെക്റ്റീവിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന രീതിയൊക്കെ എന്ത് തന്നെയാണ് സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് നമ്മൾ ഒബ്ജക്ട് മാറും അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റിന് ഇൻക്ലിനേഷനൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് എന്ത് മാറുന്നു പെർസ്പെക്റ്റീവ് വ്യൂ മാറുന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ സ്റ്റെപ്പെല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഈ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ നോക്കാം എ സ്ക്വയർ പ്രിസം സൈഡ് ഓഫ് ബേസ് ഫോർട്ടി എം എം ഹൈറ്റ് സിക്സ്റ്റി എം എം റെസ്റ്റ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ബേസ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് സച്ച് ദാറ്റ് വൺ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് റെക്റ്റാങ്കുലർ ഫേസസ് ഈസ് പാരലൽ ടു ആൻഡ് ടെൻ എം എം ബിഹൈൻഡ് ദി പിക്ചർ പ്ലെയിൻ ദ സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് ഈസ് തേർട്ടി എം എം ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് പി പി ആൻഡ് എയ്റ്റി എം എം എബോ ദി ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ and lies in a central plane 45 mm to the right of the center of the prism draw the perspective projection of the square prism perspective projection varumbol namaku question il endakka thannirikkum nalla nokka perspective projection nanna aadi namaku nammal ella ക്വസ്റ്റ്യനിലും പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് സോളിഡ്സിലും സെക്ഷനിലൊക്കെ ഉള്ള പോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഓബ്ജക്റ്റും അത് വരയ്ക്കേണ്ട ഡയമെൻഷൻസും കാണാം രണ്ടാമത് നോക്കേണ്ടത് ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് പിക്ചർ പ്ലെയിനിൽ ടച്ച് ചെയ്താണ് ഇരിക്കുന്നത് അതോ മുകളിലോട്ട് ബിഹൈൻഡിൽ എത്ര എം എം മാറിയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഈ സ്ക്വയർ ഈ പ്രസ് ആണെങ്കിലും പിരമിഡ് ആണെങ്കിലും ഇത് എങ്ങനെയാണ് ബേസ് ആണോ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റെക്റ്റാങ്കുലർ സൈഡ് ആണോ എങ്ങനെയാണ് ഇത് പൊസിഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റിൻ്റെ രണ്ട് പൊസിഷൻ തന്നിരിക്കും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ വരയ്ക്കേണ്ട രണ്ട് പൊസിഷൻ തന്നിരിക്കും ഒന്ന് പി പിയിൽ നിന്നുള്ള പൊസിഷനും ഒന്ന് ഗ്രൗണ്ട് ലൈനിൽ നിന്നുള്ള പൊസിഷനും തന്നിരിക്കും അടുത്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും സെൻട്രൽ പ്ലെയിൻ എങ്ങനെ വരയ്ക്കണം എന്നുള്ളതായിരിക്കും അല്ലെ സെൻട്രൽ പ്ലെയിന് അത് മിക്കവാറും ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ റെസ്പെക്റ്റീവ് ആയിട്ടായിരിക്കും എന്ത് തന്നിരു തന്നിരിക്കുന്നത് സെൻട്രൽ പ്ലെയിൻ വരയ്ക്കേണ്ടത് തന്നിരിക്കും അപ്പം ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലോട്ടോ റൈറ്റിലോട്ടോ ഇത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സൈഡ് എഡ്ജിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലോട്ടോ ലെഫ്റ്റിലോട്ടോ അങ്ങനെയുള്ള പൊസിഷൻ ആയിരിക്കും കൂടുതലും തന്നിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യനുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ബേസിക്കലി ആ ഞാൻ അന്ന് പഠിപ്പിച്ചില്ല ആ നാല് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ് വരയ്ക്കാനും വെർട്ടിക്കൽ
പി പി ഞാൻ പറഞ്ഞു പി പി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പേപ്പറിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ വരും അതിന് നമുക്ക് ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് മുകളിലോട്ടോ താഴോട്ടോ ഒന്നുമില്ല ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് എന്ത് വരച്ചാൽ മതി അതായത് ടോപ്പ് വ്യൂ വരയ്ക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം വിട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് വരയ്ക്കുക പി പി വരയ്ക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് താഴെയുള്ള എച്ച് എൽ എച്ച് എൽ ഡാഷ് ജി എൽ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കും ഓക്കെ ആണോ നോക്കാം ആദ്യം പി പി ഓക്കെ ആണല്ലോ ആദ്യം വരയ്ക്കുന്നത് പി പി ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു മുകളിൽ ഒരു പൊസിഷൻ വിട്ടിട്ട് ഞാൻ എന്ത് പി പി വരയ്ക്കുക ഓക്കെ ദെൻ പി പി വരച്ചു ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ക്വസ്റ്റ്യനില് എന്താണ് പി പി എത്ര എം എം പി പി നിന്ന് എത്ര എം എം ഇൻ ഫ്രണ്ട് എന്നാണ് സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റിന്റെ പൊസിഷൻ പറയുന്നത് നോക്കാം ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നുണ്ട് സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് ഈസ് തേർട്ടി എം എം ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് പി പി ഇതാണ് പി പി എങ്കിൽ ഇത് ബിഹൈൻഡും ഈ പി പിക്ക് താഴെയാണ് നമ്മൾ ഇൻ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇൻ ഫ്രണ്ടിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് എച്ച് എൽ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് എത്ര തേർട്ടി എം ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ തേർട്ടി എം എം ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഞാൻ എന്ത് വരയ്ക്കുന്നു എച്ച് എൽ വരയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരച്ചാൽ മതി ഓക്കെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരച്ചാൽ മതി ഇത് നമുക്ക് പി പിയുടെ അതേ ലെങ്കിൽ വരച്ചാൽ മതി ഓക്കെ തേർട്ടി എം എം ഡിസ്റ്റൻസ് ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു അടുത്ത് നമ്മൾ എച്ച് എൽ ഡാഷ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു അല്പം സ്പേസ് ഒന്ന് താഴേക്ക് വിട്ടതിന് ശേഷം എന്ത് വരയ്ക്കുക എച്ച് എൽ ഡാഷ് വരയ്ക്കുക ഓക്കെ ആണോ ശരി ദെൻ ഇനി അടുത്ത് വീണ്ടും പറയുന്നുണ്ട് ദ സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് ഈസ് എയ്റ്റി എം എം എബോ ദി ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ അപ്പൊ അത് എന്ത് ചെയ്യുക ഏറ്റവും താഴെ ഗ്രൗണ്ട് ലൈൻ വരച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് എയ്റ്റി എടുത്താൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ എച്ച് എൽ ഡാഷിന്റെ ലൈൻ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചെടുത്താൽ മതി ഒരു അല്പം ഡിസ്റ്റൻസ് വിട്ടിട്ട് എച്ച് എൽ ഡാഷ് വരച്ചിട്ട് താഴോട്ട് എത്ര എടുത്താൽ മതി എയ്റ്റി എടുത്താൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഗ്രൗണ്ട് ലൈന് കിട്ടും ഓക്കെ ആണോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുള്ളതല്ലേ പി പി വരയ്ക്കുക അതിനുശേഷം തേർട്ടി എം എം ഇൻ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് അപ്പൊ ഈ ലൈൻ ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഈ ലൈൻ ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുക ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞൊരു ഗ്യാപ്പ് വിട്ട് എച്ച് എൽ ഡാഷ് ഗ്രൗണ്ട് ലൈൻ എൺപത് മുകളിലാണ് എച്ച് എൽ ഡാഷ് അപ്പം ഏറ്റവും താഴെ കൊണ്ട് ഗ്രൗണ്ട് ലൈൻ വരച്ചിട്ട് മുകളിലോട്ട് എൺപത് എടുക്കുക എന്നിട്ട് അവിടെ എച്ച് എൽ ഡാഷ് വരച്ചാലും മതി അല്ലെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് ഒരു അല്പം ഡിസ്റ്റൻസ് വെച്ച് എച്ച് എൽ ഡാഷ് വരച്ചിട്ട് താഴോട്ട് എൺപത് എടുത്ത് എന്ത് വരച്ചാലും മതി ഗ്രൗണ്ട് ലൈൻ വരച്ചാലും മതി ഓക്കെ ആണോ ശരി ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒബ്ജക്ട് സ്ക്വയർ പ്രിസം അതിന്റെ ബേസ് എന്തിലിരിക്കുകയാണെന്നാ പറയുന്നത് ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആലോചിക്കുക പിക്ചർ പ്ലെയിനിൽ അതായത് നമ്മൾ ടോപ്പ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അത് എപ്പോഴാണ് വരയ്ക്കുക ടോപ്പ് ആണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഒരു സ്ക്വയർ പ്രിസം അതിന്റെ ബേസ് ഗ്രൗണ്ടിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും ഒരു സ്ക്വയർ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി ആ സ്ക്വയർ പ്രിസം എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് അതിന്റെ റെക്ടാങ്കുലർ സൈഡ് പി പി നിന്ന് അതായത് ഒരു സ്ക്വയർ പ്രിസം വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു പിക്ചർ പ്ലെയിൻ ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കാം ആ പിക്ചർ പ്ലെയിൽ ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന് എത്ര എം എം മാറിയിരിക്കുന്നു ടെൻ എം എം മാറിയിരിക്കും അപ്പൊ ടെൻ എം എം ഡിസ്റ്റൻസ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മാറ്റി വരയ്ക്കും ഓക്കെ ആണ് പി പി നിന്ന് ബിഹൈൻഡ് ടെൻ എം എം അവിടെ ഞാൻ എന്ത് വരയ്ക്കണം ഒരു സ്ക്വയർ വരയ്ക്കണം കാരണം സ്ക്വയർ പ്രിസത്തിന്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ ആണ് സ്ക്വയർ പ്രിസം ബേസിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതിന്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ എന്ത് വരയ്ക്കും ടെൻ എം എം മാറിയിട്ട് സ്ക്വയർ വരച്ചു സ്ക്വയറിന്റെ സൈഡ് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് വെച്ച് ഞാൻ വരച്ചു ഓക്കെ നെയിം ചെയ്യണം എ പി സി ഡി പി ക്യു ആർ എസ് അപ്പം മുകളിലത്തത് എ ബി സി ഡി സ്ക്വയർ പ്രിസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ താഴെ പി ക്യു ആർ എസ് ഓക്കെ ആണോ വരച്ചു അപ്പം ഇൻവിസിബിൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എന്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ബ്രാക്കറ്റിലെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ ബ്രാക്കറ്റിലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് ജോയിൻ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ പി പി വ
അല്ലെ റെക്റ്റാങ്കുലർ ഫേസ് ആണ് കാണാം അപ്പൊ ആ സാധനം അല്ലെ ആ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഞാൻ എവിടെ വരയ്ക്കും ഗ്രൗണ്ട് ലൈനില് വരയ്ക്കും അതിനെന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇതാ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ നേരെ താഴേക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ നിന്നും ഇങ്ങോട്ട് നേരെ താഴേക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് ബേസ് ആയി ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി എടുത്ത് ഇതങ്ങ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ആ അതിനു മുമ്പ് നമുക്കൊരു കാര്യം കൂടെ നോക്കാം നമുക്ക് സെൻട്രൽ പ്ലെയിൻ വരയ്ക്കാലോ സെൻട്രൽ പ്ലെയിൻ എവിടെ നിന്നാ പറയുന്നത് ടോപ്പ് വ്യൂ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെൻട്രൽ പ്ലെയിൻ വരയ്ക്കാം സെൻട്രൽ പ്ലെയിന് നമ്മുടെ സ്ക്വയർ പ്രസത്തിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്നും റൈറ്റിലോട്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് എം എം ക്വസ്റ്റ്യനിലുണ്ട് നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ നോക്കിയോ സെന്ററിൽ നിന്നും ഓക്കെ സെന്ററിൽ നിന്നും നാൽപ്പത്തഞ്ച് എം എം റൈറ്റിലോട്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ ആണോ ശരി അപ്പൊ ഒന്നാ നോക്കിയേ ഇവിടെ നിന്ന് സെൻട്രൽ നിന്ന് റൈറ്റിലോട്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് എം എം ആണ് എന്ത് പോകുന്നത് സെൻട്രൽ പ്ലെയിൻ പോകുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സെൻട്രൽ പോയിന്റ് എച്ച് എൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് എസ് പി സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് എച്ച് എൽ ഡാഷ് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഏതാണ് എസ് പി ഡാഷ് നോക്കിയോ എസ് പി എസ് പി ഡാഷ് സെൻട്രൽ പ്ലെയിൻ ആണ് ഓക്കെ ശരി ഇനി നോക്കിയോ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരയ്ക്കാം ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരയ്ക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യാ ഇവിടെ നിന്നും ഇവിടെ നിന്നും ഒരേ ലൈൻ അല്ലേ ഒരേ പോയിന്റ് തന്നെ അല്ല അപ്പോൾ ഒരേ ലൈന് നേരെ താഴോട്ട് വരയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യുക നേരെ താഴേക്ക് വരയ്ക്കുക ഓക്കെ വരച്ചു അപ്പൊ നോക്കിയോ എന്താ ഈ സൈഡ് എന്ത് തന്നെയാണ് ഫോർട്ടി ആണ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരയ്ക്കാൻ പോവേണെ അപ്പൊ സ്ക്വയർ പ്രസത്തിന്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഇത് നമ്മൾ നേരെ താഴേക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇത് ഫോർട്ടി ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് പ്രസത്തിന്റെ സിക്സ്റ്റി അപ്പൊ സിക്സ്റ്റി മുകളിലോട്ട് വീണ്ടും ഫോർട്ടി ദെൻ സിക്സ്റ്റി ഓക്കെ സിക്സ്റ്റി ഓക്കെ ആണോ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് വരച്ചു ഇതാ ഇതിൻ ഇതാണ് എന്ത് സ്ക്വയർ പ്രസത്തിന്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഇത് ഫോർട്ടി ഇത് സിക്സ്റ്റി ഫോർട്ടി സിക്സ്റ്റി ഓക്കെ അപ്പൊ ടോപ്പ് വ്യൂവില് നമ്മൾക്ക് സ്ക്വയർ പ്രസത്തിന്റെ ആ മുകളിലത്തെ സ്ക്വയർ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റൂ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ എനിക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും ദാ റെക്റ്റാങ്കിൾ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ നെയ്മിങ് ചെയ്യാം നെയ്മിങ് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയാണ് നോക്കിയേ ഇത് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആണേ ഇത് ടോപ്പ് വ്യൂ നെയ്മിങ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പത്തിൽ ഞാൻ ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞു നോക്കിയോ ഇവിടത്തെ വിസിബിൾ പോയിന്റ് എല്ലാം ഇതാ ഇതിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് വരും അല്ലെ കാരണം ഇത് മുകളിലാണല്ലോ കിടക്കുന്ന എ ബി സി ഡി താഴെ ആയതുകൊണ്ടല്ലേ ഇത് ഇൻവിസിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരുമ്പോൾ നേരെ തിരിച്ചല്ലേ നോക്കിയേ വിസിബിൾ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം ഈ രണ്ട് പോയിന്റിൽ വരും ഇൻവിസിബിൾ പോയിന്റ് എല്ലാം ഗ്രൗണ്ടിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് കണ്ട ഗ്രൗണ്ടിൽ ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റാത്തത് പി ക്യു ആർ എസ് ഇവിടെ ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഇതാണ് അപ്പൊ നോക്കിയോ ഇവിടത്തെ വിസിബിൾ പോയിന്റ് എ ഡാഷ് ഡി ഡാഷ് എവിടെ വരും ഇവിടെ വരും ഇവിടത്തെ ഇൻവിസിബിൾ പോയിന്റ് പി ഡാഷ് എസ് ഡാഷ് എവിടെ വരും താഴെ വരും ഓക്കെ അതുപോലെ ഇവിടെ ഇവിടെ വിസിബിൾ പോയിന്റ് ആയ ബി ഡാഷും സി ഡാഷും വരും താഴെ എന്ത് വരും ഇൻവിസിബിൾ പോയിന്റ് ആയ ക്യു ഡാഷും ആർ ഡാഷും ഓക്കെ ആണോ ശരി ദെൻ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തുവായി ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആയി ടോപ്പ് വ്യൂ ആയി ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആയി പി പി എച്ച് എൽ എച്ച് എൽ ഡാഷ് ഗ്രൗണ്ടില് സെന്ററിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് എം എം റൈറ്റ് സെൻട്രൽ പ്ലെയിൻ സെൻട്രൽ പ്ലെയിൻ എച്ച് എല്ലിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് എസ് പി എച്ച് എൽ ഡാഷിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എസ് പി ഡാഷ് ഓക്കെ ആണോ ഇതുവരെ ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒബ്ജക്ടിനെ സ്ക്വയർ കഴിഞ്ഞ് പെൻഡഗൺ ആണെങ്കിൽ പെൻഡഗൺ വരയ്ക്കുക ഓക്കെ റെക്റ്റാങ്കിൾ പ്രസോൺ ആണെങ്കിൽ റെക്റ്റാ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ വരയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള സ്ക്വയർ പ്രസോൺ അതിന്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരച്ചു അപ്പൊ ഇതുവരെ എന്താണ് നമ്മൾ വരച്ചു ഇനി നമ്മൾ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഏത് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഈ സ്റ്റെപ്പുകൾ എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും ഈ സ്റ്റെപ്പ് അതുപോലെ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏത് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പെർസ്പെക്റ്റീവ്
പി ക്യു ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കും എസ് പിയിലോട്ട് വരയ്ക്കും എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് ഡി ഡാഷ് സി ഡാഷ് ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം എങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കും പി ഡാഷ് ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം എങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കും എസ് പി ഡാഷിലോട്ട് വരയ്ക്കും ഓക്കെ ആണോ നോക്കിയേ എ പി നിന്ന് എങ്ങോട്ട് വരച്ചു എസ് പിയിലോട്ട് വരച്ചു അല്ല ഇത് ഒറ്റ വിഷുൽ ഡ്രൈ ആണ് പക്ഷെ രണ്ട് പോയിന്റിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത് എങ്ങനെ വരയ്ക്കും ഇതാ ഡി നിന്നും എസ് സി എന്നുള്ളത് വരച്ചു അടുത്ത് ബി ക്യു അവിടെ നിന്ന് ഒരു വിഷുൽ ഡ്രൈ വരയ്ക്കും നെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ എല്ലാ പോയിന്റിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ജസ്റ്റ് ഡ്രോ ആൻഡ് ജോയിൻ ടു ദി എസ് പി അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയാമോ ഇതുപോലെ എന്ത് വരയ്ക്കും താഴത്തെ എല്ലാ പോയിന്റിൽ നിന്നും എസ് പി ഡാഷിലോട്ട് വരയ്ക്കും ഉണ്ടോ ഓക്കെ ആണോ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടത്തെ പോയിന്റിൽ നിന്നെല്ലാം എസ് പിയിലോട്ട് വരച്ചു ഇതിൽ നിന്ന് എസ് പി ഡാഷിലോട്ട് വരച്ചു ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഈ വിഷ്വൽ ഡ്രൈ ഉണ്ടല്ലോ മുകളിലത്തെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് താഴത്തെ അല്ല മുകളിലത്തെ വിഷ്വൽ ഡ്രൈസ് പി പിയിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കണം ഓക്കെ ആണോ മുകളിലത്തെ വിഷ്വൽ റൈസ് പി പിയിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്സ് നോക്കിയേ എയും പിയും ദ വിഷ്വൽ ഡ്രൈ എങ്ങനെ പോകുന്നു എവിടെയാ പി പിയിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ പി പി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലൈൻ അല്ലേ പി പിയിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് ഡി യു എസും ഈ പോയിന്റ് ബിയും ക്യു ഈ പോയിന്റ് സിയും ആറും ഈ പോയിന്റ് അപ്പൊ ആ പോയിന്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ മാറ്റി വിഷ്വൽ റൈസ് പി പിയിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്സ് ആ പോയിന്റിൽ നിന്നും നേരെ താഴേക്ക് പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ താഴത്തെ വിഷ്വൽ ഡ്രൈവിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ ആണോ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുക മുകളിലത്തെ വിഷ്വൽ ഡ്രൈവ് പി പിയിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്സിൽ നിന്നും താഴേക്ക് പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ താഴത്തെ വിഷ്വൽ ഡ്രൈവിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യുക മാർക്ക് ചെയ്യുക ആ പോയിന്റ്സ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ നമ്മൾ എ ബി സി ഡി അല്ലെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എ ബി സി ഡി പോയിന്റ്സ് എടുക്കുക അത് ജോയിൻ ചെയ്ത് എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും പെർസ്പെക്റ്റീവ് കിട്ടും വളരെ ഈസിയാണ് നോക്കാം നോക്കൂ ഇതിപ്പോ ആദ്യത്തെ എന്താണ് വിഷ്വൽ ഡ്രൈ പിക്ചർ പ്ലെയിനിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് അതുകൊണ്ട് എയും പി യു ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എ പി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് അതെന്താണ് പിക്ചർ പ്ലെയിനിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നതായതുകൊണ്ടാണ് എ പി എന്ന് നെക്സ്റ്റ് ഡി എന്ന് വരുന്നത് ഡി പി ബി ക്യു സി പി എന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് വെറുതെ ഡോട്ട് ഇട്ടാലും മതി നിങ്ങൾ നെയിം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാം കൂടെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവേണ്ടതല്ല വെറുതെ ഒരു ഡോട്ട് ഇട്ടാലും മതി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു നെയിമിംഗ് കൊടുത്തെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഈ പോയിന്റ് ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് വിഷുവൽ ഡ്രൈവിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത് ഇത് വരുന്നു ഡി എന്ന് എസ് സി എന്നുള്ള പോയിന്റ് ബി എന്ന് ക്യു എന്നുള്ളത് ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് സി എന്ന് ആർ എന്നുള്ളതും ഇവിടെ ഓക്കെ ആണോ ഇനി എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നിന്നുള്ള നേരെ താഴേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന പ്രൊജക്ഷൻ ലൈന് താഴത്തെ വിഷ്വൽ ഡ്രൈവിൽ കട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ ആണോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയേ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻ വരച്ചില്ലേ അതായത് എ പി നിന്ന് ഒരു വിഷ്വൽ ഡ്രൈവ് ഞാൻ മീൻസ് ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് അതായത് എയുടെയും പിയുടെയും വിഷ്വൽ ഡ്രൈവിൽ നിന്ന് എന്താണ് താഴേക്ക് വരയ്ക്കുമ്പോൾ താഴെ എവിടെയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യണം താഴെ എ ഡാഷിന്റെ വിഷ്വൽ ഡ്രൈവിലും കട്ട് ചെയ്യണം പി ഡാഷിന്റെ വിഷ്വൽ ഡ്രൈവിലും കട്ട് ചെയ്യണം നോക്കിയേ അവിടെ നിന്ന് നേരെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഞാൻ വരച്ചു വരച്ചപ്പോൾ എവിടെ കട്ട് ചെയ്തു ഇതാ എ ഡാഷിന്റെ വിഷ്വൽ ഡ്രൈവിലും കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് താഴെ പി ഡാഷിന്റെ വിഷ്വൽ ഡ്രൈവിലും കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ പോയിന്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യണം മാർക്ക് ചെയ്യണം എയും പി നെക്സ്റ്റ് ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് ഇതാ ഇത് ഏതിൻ്റെയൊക്കെ വിഷ്വൽ ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഡി എന്ന് എസിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാലല്ലേ അപ്പൊ നേരെ താഴേക്ക് വരയ്ക്കുമ്പോ ഡി ഡാഷിന്റെ അവിടെയും കട്ട് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണം ഡി ഡാഷിന്റെ വിഷ്വൽ ഡ്രൈവിലും കട്ട് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ
ഇവിടുന്ന് നേരെ പ്രൊഫഷൻ ലൈൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ ഡിയുടെ വിഷ്വൽ ട്രെ അല്ല ഡി ഡാഷിന്റെ വിഷ്വൽ ട്രെ ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ എസ് ഡാഷിന്റെ വിഷ്വൽ ട്രെ നെക്സ്റ്റ് ബിയും ക്യു ഓക്കെ ഇവിടുന്ന് നേരെ താഴേക്ക് വരയ്ക്കുമ്പോൾ വരയ്ക്കേണേ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ വരച്ചു വരച്ചിക്കുമ്പോ ബി ഡാഷിന്റെ വിഷൽ ബി ഡാഷിന്റെ വിഷൽ ട്രേ ഇതല്ലേ ഇത് അതുപോലെ തന്നെ ക്യു ഡാഷിന്റെ ക്യു ഡാഷ് ഇത് സോറി ഇവിടെ ക്യൂ ഡാഷ് അല്ല കേട്ടോ ഇവിടെ ആർ സി ഡാഷ് ആണ് ബി ഡാഷ് സി ഡാഷ് ആണ് അവിടെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റി സി ഡാഷ് ആണ് ക്യൂ ഡാഷ് അല്ല ഓക്കെ അപ്പം നോക്കി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി ഇത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ബി ഡാഷിന്റെ വിഷൽ ട്രേലും കട്ട് ചെയ്തു ക്യൂ ഡാഷിന്റെ വിഷൽ ട്രേലും കട്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ ക്യാപിലിറ്റർ ബി താഴെ ക്യാപിലിറ്റർ ക്യു ഓക്കെ ഇനി ഒന്നും കൂടെ ഉണ്ട് ആണല്ലോ ഇതാ സി പി ഇതാ അത് ഏതിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന വിഷൽ ട്രേയാണ് സി നിന്നും ആറിൽ നിന്നും വരുന്ന വിഷൽ ട്രേ നേരെ താഴേക്ക് വരയ്ക്കുന്നു സി ഡാഷിന്റെ വിഷൽ ട്രേയിൽ കട്ട് ചെയ്യണം ഇതാണ് സി ഡാഷിന്റെത് ഇവിടെ ക്യൂ എന്ന് എഴുതിക്കുന്നത് സോറി അത് സി ഡാഷ് ആണ് അപ്പൊ സി ഡാഷിന്റെ വിഷൽ ട്രേയും താഴെ അതില് ആർ ഡാഷിന്റെ വിഷൽ ട്രേയിലും കട്ട് ചെയ്യണം ശ്രദ്ധിച്ച് സി ആർ ഇപ്പൊ നോക്കി ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററീസ് നോക്കി എ ബി സി ഡി ഉണ്ട് പി ക്യു ആർ എസ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ മുകളിൽ നെയിം ചെയ്ത എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി എങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യണം എ ബി സി ഡി എ അതുപോലെ മുകളിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ എ ബി ജോയിൻ ചെയ്തു ദൻ ബി ആൻഡ് സി ജോയിൻ ചെയ്തു ദൻ സി ആൻഡ് ഡി ഡി ആൻഡ് എ ഓക്കെ ആണോ അതുപോലെ താഴത്തെ ജോയിൻ ചെയ്യാലോ പി ക്യു ആർ എസ് എസ് പിന്നെ വീണ്ടും പിയിലേക്ക് പി ക്യു ജോയിൻ ചെയ്തു ക്യു ആർ ആർ എസ് ദൻ എസ് ടു പി ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാമോ ഇതിപ്പോ താഴെ മുകളിലും ആയതേ ഉള്ളൂ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാ പല നമുക്കൊരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ല അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം എന്താ ഇതും കൂടെ ഇവിടെയും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യാം അതായത് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ എ ബി സി ഡി ജോയിൻ ചെയ്തു അതുപോലെ പി ക്യു ആർ എസ് ജോയിൻ ചെയ്തു ഇനി എന്ത് ചെയ്യാ അതാ ഈ പരസ്പരം അങ്ങ് ജോയിൻ ചെയ്യാ എയും പിയും ജോയിൻ ചെയ്യുക ബിയും ക്യൂയും ജോയിൻ ചെയ്യുക സിയും ആറും ജോയിൻ ചെയ്യുക ഡിയും എസും ജോയിൻ ചെയ്യുക ഓക്കെ എയും പിയും ബിയും ക്യൂവും സിയും ആറും അല്ലെ ഡിയും എസ് ഒക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യാ ഡിയും എസ് ബാക്കിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇടാനായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ആണോ ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ നമുക്ക് ഒബ്ജെക്ട് കിട്ടിയല്ലോ ഇതാണ് എന്താണ് നമ്മളെ സ്ക്വയർ പ്രസം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പൊസിഷനിൽ സ്ക്വയർ പ്രസം വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് വ്യൂ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആണോ അപ്പം ഈ ഒബ്ജക്ട് ഇരിക്കുന്ന അതേ പൊസിഷൻ നമ്മൾ ടോപ്പ് വ്യൂ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പറഞ്ഞ ഞാൻ എന്താണ് വിഷ്വൽ ഡ്രൈ എസ് പി ലോട്ടും വിഷ്വൽ ഡ്രൈ എസ് പി ഡാഷിലും ആ സ്റ്റെപ്പ് എല്ലാം എന്ത് തന്നെയാണ് സെയിം തന്നെയാണ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ആണോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പെർസ്പെക്റ്റീവ് വ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഡ്രോയിങ